Отож, доброго дня всім шанувальникам товариства Бойківщини, хто є у нас на сторінці, зараз дивиться нас. Ми радо вас вітаємо знову ж таки на нашій такій онлайн-зустрічі, з якою ми проблематикою сьогодні з вами ну, не стикнулися, та проблема існує, про яку ми хочемо поговорити. Це така дуже болюча тема, як вирубки Лісів. І я надіюся, що до нас зараз підключаться люди, яким не байдужа та тема, і ви будете дуже активно включатися в цей діалог. Перед тим, як ми розпочнемо, хочу дізнатися, чи все гаразд, чи нас видно чути, чи є люди вже нас, чи бачать. Якщо можете, напишіть, будь ласка, нам у коментарях, чи ви є, хто чує і хто бачить нас. Один, два, раз, перевірка зв'язку. Е, хто нас чує? Скільки нас є людей? Є люди? Дивляться? Ну, добре. Я думаю, що зараз, коли ми розпочнемо е, нашу презентацію, е, люди будуть писати. І м, хочу е, представити, перед тим, як представити, хочу сказати, що ми товариство Бокішна у місті Львові. Е, я і голова товариства Бокішна Німець Андрій. До нас звернулися члени товариства з такою темою, як небайдужі члени товариства з такою темою, як вирубка лісів, і що є така проблема. Ви бачите, що зараз і відбувається, коли е, йдуть дощі. Хоча це не тільки в тому проблема, це одна з проблем, і це ключова проблема. Також є не на Бойківщині, є у всіх лісах України. Е, до нас звернувся один з членів товариства, е, повідомивши про те, що. Є такий е, чоловік, е, як Філіп, е, британський екоактивіст, який тим, тою темою е, займається. І ми би хотіли, е, щоб він е, презентував і розповів про ту проблему, а у відповідь ви, е, хто живе у, тих, е, у тому середовищі, або хто є звітом з Карпат, е, долучився до даної проблематики. Отож, е, сьогодні ми презентуємо вам... Е, Таку презентацію британського активіста Філіпа Сорельга, яка ну, звучить тема масштаби вирубки українських лісів, ключові бенефіціари цього процесу та способи ефективного захисту природних багатств України. Забезпечувати цей переклад буде один із членів товариства і син члена нашого товариства з такого Долинського району села, я вже не пам'ятаю, пан Юрій, може, потім підскаже. Новоселиця. Новоселиця, так, з села Новоселиця Долинського району. І пан Ігор, я надіюсь, дивиться, перепрошую, вибачте, мені вилетіло з голови село. Він буде, пан Юрій, забезпечувати переклад, і потім, коли пан Філіп закінче презентацію, ви можете активно писати свої коментарі під відео. І пан Юрій зможе їх озвучити, і, відповідно, ви зможете поспілкуватися свої бачення, можливо, якісь ключові, якісь не то, щоб проблеми, вирішення, що ви бажаєте долучитися, тому що Філіп має ідеї, як з тим боротися, і як ну, в тому процесі бути небайдужим. Прошу дуже, долучайтеся, знайте, що ми є громадська організація, ми даємо можливість кожному висловитися в тій чи іншій проблемі, яка існує на Бойківщині. Тому хочу сказати, що пан Філіп є членом кількох британських природноохоронних організацій, і він захищав ліси у тропічних країнах. Тому це не є якийсь дилетант, це є людина, яка в цьому процесі давно, і вже багато років, багато десятиліть він тим займається. Тому він знає, про що він говорить. Тому прошу дуже е, послухаємо пана Філіпа і пана Юрія. Е, пане Юрій, як ви чуєте? Все гаразд? Чую добре, так. Ви готові? Пан Філіп, як ви чуєте? Включайтеся. Can you hear us? Just unmute your microphone. Мікрофон, так. Oh, yeah. Добре, добре. Потож, прошу дуже, ми надаємо вам слово. Е, пан Юрій, е, будь ласка, спілкуємось. І ви також наші члени... Ну, даної сторінки, підписники, пишіть в коментарях ваше бачення, вирішення тої проблеми, щоб ми могли дуже-дуже просто, якось не дуже просто, а поспілкувавшись, спробували цю проблему вирішити. Отож, передаю слово. 
Добрий день усім. Ми презентацію зробили українською мовою. Сам аудіосупровід буде відбуватися англійською з частковим перекладом. Ми так все задумали, що якщо все вийде, то відео буде інформативне і для україномовного, і для англомовного слухача. Якщо не вийде те, що задумали, то не буде інформативним ні для одних, ні для інших. Але сподіваємося на краще. So, Phil, I just give you the possibility to, to begin. I'm just going to start straight in. You don't yeah. going to see me. Okay. Um, here is the beautiful um, Dujihani Ukrainsky Karpaty. Ось uh, гарний наш карпатський український пейзаж перед вами. Uh, наступний. І, а, добре. І так, um, so, as, you, as is well known, they can Ukrainian Carpathians can attain some of the um, last natural forests, the best areas of natural forest and even virgin forest, forest that has never been cut down in, in Europe. Як ви, може, знаєте, чули, Україна володіє одним із останніх у Європі незайманих, ніколи не рубаних е, лісів. Е, останні площі таких... таких такої недоконаної природи саме на території України. So, uh, forest with the uh, old woods, uh, the difference um, old forests, uh, nobody clears the old wood and uh, special uh, communities of uh, creatures, uh, ecologies live in this old woods. Um, отже, Yeah. Okay, continue. Continue. Uh, and um, this is just a rare fungus, red book species. Отже, багато рідкісних видів дерев, які є знайомими, які на грані зникнення, саме ростуть саме в українських Карпатах. Um, and the uh, Crown in the jewels, as it were, there's um, the World Heritage Site. Uh, quite a lot of people don't even know about it in um, Uholka and Shiroki Lu with uh, the biggest area of uh, virgin beech forest that's never been cut down since the Ice Age. Особливо увагу треба звернути на букові ліси, які ніколи не вирубувалися, ніколи не зрізалися з часів людовикового періоду. Вони занесені у сусідню спадщину ЮНЕСКО. Окей, there it is. You так, uh, again. This is from the, the uh, Shiroki Ru Uholka. Uh, uh, Nastupni. Keep, uh, uh, yeah, keep going. Так. Uh, and the wildlife includes some of the last large mammals found in Europe. Отже, також, чим багаті українські ліси в Карпатах, рідкісні тварини, рідкісні савці, які досі там проживають. Ведмід, саламандри, кабан, олен, вовк, рис, and лош, but, uh, oh, yeah, not in the Carpathian, it seems, but in uh, Polisia. Так, цей лось був знятий не в Карпатах, а на Полісі українському. And here the map, the two big areas of forest, наступний, sorry, uh, 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 Carpathians and Polisia, uh, all, but some important forest in other areas that is special because it's a special type of forest. Uh, next. Отже, два основні регіони, у яких концентруються українські ліси, це Карпати і Полісія на заході і на півночі України. But it's uh, it's disappearing, as you all know. Але вони зникають, як ви може вже чули, знаєте. So uh, this uh, this um, presentation is based mainly on a report from a British NGO called EarthSight. 
Ця презентація в основному побудована на звіті, яку зробила британська неурядова організація під назвою EarthSight. The first report was published in 2018, uh, and this is a, a short film that went, a uh, very short video that introduced their report. Перша, перша частина цього звіту вийшла у 2018 році, і ось відео, яке, з якого починається цей звіт. Зараз ми його подивимося. Я не чую, але... У вас якась є проблема, пане Юрію? Ви чуєте? Я, не, я нічого не чую. Пан Філіп каже, що нічого не чує. Не вимагаю. Вимкнулося, щось сталося. Окей, окей, окей. Ви про звук, так? Так, пропав звук. Стоп. Так, я, я, просто, я просто забув поділитися звуком. Гаразд. Ми будемо, ми, головне тут не, зображ, не звук, а зображення, насправді. Основна інформація, про яку ми будемо детальніше з вами говорити в подальшому. Ось тут такий короткий, стиснутий варіант цього всього. Окей, це дуже великий. Індустрія і Україна, тимбер індустрія – велика частина економіки. Отже, лісова, лісозаготівельна промисловість – величезний сегмент економіки. Ви бачите ці цифри. Uh, so it's um, the majority, like 75, three quarters more or less, uh, state owned. So the timber industry in Ukraine is run by the uh, state forestry, the Javna Ahenstvo Lisovi Resources Ukraini, um, which is divided into its, uh, the local um, enterprises, With regional, uh, boards. Отже, три чверті uh, українських лісів під контролем цієї організації, дуже важлива в контексті нашої розмови, uh, Державне агентство лісових ресурсів. Uh, ось, антигерой нашої презентації, один з основних, можна сказати. So, some, just some slides showing the deforestation. Бачимо, uh, як зникають українські ліси. Which you might have seen already, if you've been... під, контролем, під контролем саме оцієї, держав, оцього державного агентства uh, лісового господарства. Because it's going by the train load across the border to Europe, mainly. Тому що uh, масово ліси вивозяться переважно в напрямку Європи, Євросоюзу. So the problem is that um, the state forestry itself will not admit to this problem. So they say that illegal logging is just a small problem, but independent estimates from outside the country estimated 40 times more bigger than the state forestry Проблема в тому, що Державне агентство лісових ресурсів України оцінює а, нелегальну вирубку а, дуже низько, хоча насправді за незалежними оцінками вона в 40 разів більша, ніж за оцінками Державного агентства а, а, лісових ресурсів. And as you can see from those figures, it's um, increasing. So, І зростає, uh... зростає з року в рік. So as the report says, to quote it uh, directly, um, Yuri is going to read this. Незважаючи на те, що вони прагнуть характеризувати це як 
таємну злочинну діяльність, яку проводять приватні особи, та в досить обмеженому масштабі. Реальність полягає в тому, що переважна більшість незаконних заготівель в Україні здійснюють самі лісогосподарські організації. Дуже важлива річ. Не люди, не селяни, які там зрубають одне-два дерева, а під контролем і на користь оцих от лісозаготівельних, лісогосподарських організацій. They're not business problem. Um, so th this is just a few figures about how much is illegal, how it's been increasing. Ще цифри про те, яка доля нелегальних виробок і як вони зростають. As you can see in the next graph, the percentage that is actually licensed from the and legal compared to the actual total amount of ось різниця оранжевим це ліцензована лісозаготівля а синім нелегальна лісозаготівля і ми бачимо знову ж таки як порівняно з 2000 2010 роком доля нелегальної лісозаготівлі зростає so that goes across the border. And um, next, uh, corruption at, this is happening from corruption at all, every level. Um, and there is no independent enforcement authority. So it's just left to a few brave people in Ukraine, journalists, civil society, uh, the braver prosecutors, uh, the more honest police and state audit service. Так, отже, самі е, суб'єкти, які е, шкодять е, природі, які виробують ліси, не мають над собою органів, які могли б їх контролювати. І ця функція залишається незалежним ентузіастам, журналістам, громадянському суспільству і так далі. And even if it gets to court, the penalties are very low and the court system often doesn't work or is uh, even corrupt. Okay, go on since it's uh, on the slide. Навіть якщо, навіть якщо когось зловлять, навіть якщо доведуть чуюсь вину, засудять, все одно покарання сміховинно низькі і ніяк не впливають на процеси, про які ми говоримо. Next one. No, no, it's backwards. Oh, no. Oh, yeah, it's right. Sorry. It's, uh, you've already done it. So it's uh, the big problem is the biggest problem um, is sanitana virubka. So sanitary felling. So in theory, um, if a tree is diseased, you might have to cut it down to stop the disease spreading. But that would be a few trees here and there that you have to cut down. But instead, massive areas have been clear cut under the for the under the excuse uh, that it's sanitary logging but in fact it's not really sanitary logging at all but it's used uh, because the regulations are less tight on sanitary logging it's used as an excuse to clear vast amounts of forests and as you can see from this graph the amount of logging ordinary logging is less than the amount of sanitary logging which is just crazy на цьому графіку зеленим це зеленим позначені звичайні вирубки, а оранжевим санітарні так звані вирубки в лапках. В теорії, якщо дерево хворе, то його треба зрізати, аби воно не поширювало хворобу далі у ліс. Але в природі таких хворих дерев зовсім мало. В той час, як під приводом санітарних вирубок вирубують цілі площі, цілі гектари лісів і видають це, оформлюють це як санітарну вирубку. So, um, the Earth Site um, investigators actually checked up, um, tried to actually check and prove what everybody kind of knows already, um, whether the, it was the sanitary felling was justified, 
and they found that um, up to 80% um, was for bogus reasons, not Аж до 80% виробок в Україні є виробкою за так званою санітарною цією схемою. Окей. Ми бачимо масштаби. The next one. Наступний. Lots of other kinds of uh corruption basically but we'll find about the others as we go on uh, the net yeah but uh, i know uh, back one back so um because of the uh evidently out of control illegal timber trade which was acknowledged at a certain level there was in april 2015 is pretty significant there was a ban on unprocessed logs uh, from being exported from the country. У квітні 15-го року наклали мораторій на вивіз необробленої деревини з України, як ми знаємо. But as we will see, this, this ban, this moratorium had a loophole, a, a problem that you were still allowed to export firewood or, or wood for fuel and this але, was, але закон не покривав такий вид деревини як дрова тобто деревина призначена для використання як паливо її вивозити з України можна right. so next і під uh, now something about uh, high level corruption and uh, some history in Ukraine. Історія корупції в Україні у цій тарині. So this is uh Viktor Sivits who was the head of the uh state forestry organization in the Yanukovych era. Отже, це Віктор Сивець, голова Державного агентства лісових ресурсів у часи Януковича. And uh, what he was uh, found to be uh, doing, there was a big scandal because a lot of the corruption was uncovered at the end of the, when Yanukovych was um, deposed uh, during the, 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 the revolution of dignity. And uh, it was found out that Viktor Sivits had been, what he had been doing basically was, it, it's supposed to, the timber is supposed to be auctioned at the, the the local level by the local enterprises but he was directing it from the top he was making deals directly with the purchasers in in europe and he was offering them a, the timber at a below market price and they were giving him a, a kickback um so essentially a bribe and this bribe came through like shady channels through um like um uh, letterbox companies as we will see through through uh, secretive uh financial channels uh, that he was basically receiving uh, bribes for selling them timber below market price коли януковича скинули внаслідок революції гідності відкрилися певні схеми за якими працював віктор сівець що він робив Якщо спростити всю історію, він пропонував західним фірмам деревину за ціною нижче ринкової. І за це отримував відкат хабар від європейських фірм. Таким чином це працювало. Зробив він це через фірми-прокладки, фірми так звані фірми поштової скриньки, фірми, які не мають офісу, лише поштову скриньку, нічого крім поштової скриньки. So, uh, the problem, the relevance of that now is that there is a lot of evidence that the Earth Site report uncovered coming from the World Bank uh, and uh, other some companies uh, in Europe that this these practices are still uh, happening so uh, although Victor Sivitz has gone the practices that he um, 
was responsible for are still, uh, there's evidence that basically they are still happening and people are still, uh, the, the state timber is still demanding um, special conditions from people who purchase the timber. Тому ми про це говоримо зараз, тому що відповідно до результатів оцього дослідження Airsight, схеми часів Віктора Сівця продовжують працювати і після того, як Янукович втік з України. Yeah, so uh, the next one. Um, yeah. Some details. So, yeah. And uh, like I think, uh, uh, yeah, um, like Yuri just said, they're, it's they're using these um, companies that exist only on paper, uh, like, uh, and they're based in the UK, usually. Uh, they're called the Limited Liability Partnership or Scottish Limited Liability Partnership. It's very easy to set them up and they disguise um, dodgy financial dealings. They're usually controlled by people from um, offshore jurisdictions, so you can't find out who's actually controlling the company. Вони продовжують, нова постмайданна влада продовжує використовувати фірми прокладки, переважно зареєстровані у Великобританії, фірми, які мають лише адресу, і які дуже легко створити, і компанії ті ні за що не відповідають. В такий спосіб легко Organizovat svoji temní zprávy. The next one, like this, for instance, was known as um, uh, um, Sivitz's uh, letterbox. This was the that the firm was just it's just a shop with a flat above it in London, and that was the address of the firm through which I think it was his wife received the the money. Was uh, jak виглядає будинок, в який зареєстрована одна з таких компаній в Лондоні. Окей, okay, go on. Uh, the next one. So that's just, we move on to the next one. So, uh, there are two sides to this problem, basically. There is uh, the corruption, systemic corruption in Ukraine that we've talked about. But the other side is the European Union, because they're the people, for the most part, receiving the illegal timber. So the two ways of trying to attack the problem, one is trying to clamp down on corruption in Ukraine, the other one is trying to tighten the regulations in the European Union. And the Earth side uh, people were particularly keen on the second of those to try, because maybe it would be a more practical, more successful way of having some impact on the situation by getting the EU to um, act. Те, що ми сказали, одна сторона проблеми, тобто корупція в Україні, системна корупція в Україні на всіх рівнях. Є інша сторона проблеми. Це роль ЄС у цьому процесі, адже саме Європейський Союз купляє нелегально заготовлену в Україні деревину. І звіт Airsight фокусує увагу навіть більшою мірою на ролі ЄС і наголошує на необхідності зробити більш жорсткими закони і правила, за яким нелегальна деревина потрапляє на територію Євросоюзу. 70% of Ukraine's timber goes to the EU. 70% української деревини йде до Європейського Союзу. And the next і експорт постійно зростає, як ми бачимо. There it goes. And uh, the next. So it's a little out of date this graph, but you can see how Ukraine is the biggest, now the biggest receiver of um, illegal wood in the in the uh, um, going into Europe. Uh, just out, you know, China coming up behind, but it, there's more wood illegal wood going into Europe from Ukraine than any other country and more than all the tropical countries combined. Графік трохи застарів, але ми з нього можемо бачити тенденцію. Україна на сьогодні займає найбільшу долю з усіх експортерів деревини у Європу, обігнавши Китай 
і обігнавши всі тропічні країни разом узяті. And Ukraine is not that big a country, so if you think Ukraine is not such a big country, like like Китай or all tropical countries together, you have to understand. Uh, next. So it's worth knowing a little bit about the history of the European Union and this problem of illegal timber. So when I was an activist, a volunteer for Friends of the Earth. In the late 90s, I used to, for instance, stand outside the supermarket giving out leaflets about illegal timber from Cambodia. Я трохи зазирнув історію боротьби із незаконною деревиною на території ЄС. Наприкінці 90-х років я був активістом організації «Друзі землі». І що ми тоді робили? Ми стояли на виході супермаркету і роздавали листівки, які засуджували нелегальну деревину, яка приходила тоді із Камбоджі. So, what I was doing was just a small part of what was quite a big outcry and there was a lot of pressure on the European Union uh, to act about the problem and it's important to uh, realize that actually this did have some impact and the European Union tightened up the law. It enacted, this is the action plan on forest law enforcement, blah, blah. Uh, it acted to uh, tighten up the laws on illegal timber. And since then, the amount of illegal timber coming from tropical countries has been reduced. Те, що робив я, було невеликою частиною того, що робилося в Великобританії, в принципі. Компанія була дуже масштабна, дуже інтенсивна. І що нам вдалося зробити? Нам вдалося зробити більш жорсткими закони, які регулюють імпорт деревини у Європу. І, зрештою, масштабні постачання нелегальної деревини з тропічних країн, зокрема з Камбоджі, були припинені або зведені до мінімуму. In 2013, what is relevant to Ukraine is the um, passing of the EU timber regulations. Uh, this requires that any company uh, that imports timber into the European Union is required to do due diligence, uh, quote, in order to make sure that um, the timber it receives is not illegal in the country of origin. And that's a legal requirement. So this is important when we consider, uh, you know, what actions should be taken against the companies importing illegal Ukrainian timber. Отже, те, про що йдеться загалом у слайді, нові законодавчі документи, які обмежують незаконну вирубку, і це стосується безпосередньо України, як постачальника номер один деревини у Європу, зокрема нелегальної деревини. Okay, the next. It's another Greenpeace protester. Protestovalnik <laughs> Greenpeace, Bullen. Okay, so um, the effect of the ban on uh, raw logs in 2015 that we mentioned, um, it did have, it didn't work very well because the, the illegal timber trade still going on. But it did have some effect. Отже, мораторій 15-го року український на експорт деревини не був достатньою мірою ефективний, але мав певні наслідки позитивні. So the next. Uh, this graph shows that the timber measured in weight, in just in weight, did actually decline the import as a result of the ban. Як бачимо, саме вага лісу, яка вивозиться, зменшилася після мораторію. But if you measure it, the next one. 
If you measure it in value, it actually increases. Але якщо е, заміряти не вагу, а ціну цього дерева, то за цим показником експорт зріс. So it's a little bit better for Ukraine because they should get more value on processed timber, but uh, basically the export ban hasn't really worked, but on the other hand, if you remove the, the, the export ban, it would make things worse again. Uh, отже, певні результати були, але якщо, за, якщо скасувати мораторії повністю, то буде значно гірше і будуть негативні uh, наслідки, які були перед тим. So where is this, uh, where does the uh, timber actually go to? Who is actually receiving it on the European, at the European end? Хто отримує українську деревину на іншому боці з боку Євросоюзу? Uh, and the um, answer is that the, like most directly it's going to mainly Austrian uh, multi-billion dollar firms with, with multi-millionaire owners. І відповідь на це питання uh, кілька uh, багатомільярдних фірм переважно австрійського походження. So, uh, the best one um, one of the one of the worst actually the have with the worst reputation is called the Holz Industry Schweighofer. Перша фірма Holz Industry Schweighofer, яка має найгіршу репутацію серед них. And um, this is uh, This is um, Mr. Schweighofer. He's the Austrian holder of the Civil Medal of Honor of the city of Vienna, the owner of noble palaces uh, and a secretive man, Gerald Schweighofer. Отже, цей власник фірми Holz Industries Schweighofer, Schweighofer є кавалером Uh, срібної медалі честі uh, міста Відня і інших нагород. Ось його портрет. Um, uh, наступний. So, um, He moved his company into Romania in 2003. This is when the Austrians arrived in Romania, the Austrian timber companies. And since then, uh, 260 million trees have uh, been felled in Romania. Компанія зайшла на uh, зайшла в румунські uh, ліси у 2003 році, і з того часу 260 мільйонів дерев було зрізано. Uh, next. And the other companies, uh, Kronospan, Eger, who moved into Romania and into Eastern Europe. And basically, since the fall of the Soviet Union, um, especially in um, the early 2000s, big Austrian companies have moved into Eastern Europe. And basically, they, in Eastern Europe, where the best, vast majority of the more biodiverse natural forest in Europe was in Eastern Europe. These big Austrian companies especially moved in and since then it's been uh, devastated and it's still being destroyed. Після uh, краху Радянського Союзу і соціалістичного блоку uh, Schweighofer, uh, інші австрійські компанії, Kronospen і Eger, зайшли uh, у Східну Європу. Uh, там були найбагатші у Європі природні ресурси, збережені з прадавніх часів. І що робили ці компанії? Знищували ліси і масово їх вивозили. Наступний. Наступний. They have been um, closely involved in um, the timber industry is also very corrupt in Romania and Schweighofer in particular has in, been involved in big scandals involving illegal timber in Romania. 
Вони користалися тим, що в країнах Східної Європи державні органи були корумповані і з ними можна було легко домовитися. Передовсім вони працювали з Румунією. Up to the timber ban, Schweighofer was much the biggest importer of um, Ukrainian wood. But since then, they've been um, replaced by Egger and Swiss Chrono as the biggest importers of Ukrainian wood. And do moratorium 15th roku, Schweighofer были najbilšim експортером української деревини, а після мораторію Егер і Кроноспан їх випередили. Зайняли, зайняли місце Швайхофер. Так. Uh, так. Uh, so, and then the, the next one. Egger and Swiss Chrono. Uh, uh, also big companies. Uh, next one. Swiss Chrono, швейцарська фірма, яка займається тим самим в Україні. So this is Swiss Chrono mill in, uh, in Hungary, close to the Ukrainian border. And uh, the, this next slide is Swiss Chrono actually with their mill in Lviv. Отже, їхня лісозаготівельна точка в Угорщині і у Львові. Which one is in Lviv? Which one? This one you can see now. Так. Which one? Yes. Okay. Swiss Chrono in Lviv. Mm -hmm. Ось це, це їхня точка у Львові. Okay, uh, the next. Chrono Span. Uh, next. Uh, Chrono Span and Swiss Chrono, although they're separate companies, they're actually both owned by the same family, the Kindle family. Um, and it's headed by Peter Kindle, uh, who was uh, convicted of tax evasion in 2003. Отже, один і той же власник у компанії Chronospan і Swiss Chrono, який мав проблеми з законом, ми це бачимо. Actually, they can see it on the slide, so no need to repeat what's written okay. on the slide since Sorry. we Sorry. ran out, Sorry. out of time. Okay. Okay. Uh, and now they have their um, headquarters. Although they started off in a small way in a town in Salzburg, Um, it's now a huge international company and it's based in Cyprus and Cyprus again because um, probably because it's a good place to, to um, avoid taxation. Вони мають штаб-квартиру на Кипрі, оскільки Кипр це хороше місце, якщо ти хочеш уникати податків. The next. And uh, the next. This is uh, Peter Kindle. He is the head of Uh, this massive um, family business. Ось цей Пітер Кайндел, який є головою гігантського сімейного бізнесу. Так, in Belarus, Russia, all around the world. І працює з деревиною російською, білоруською і у всього світу. And in 2017 they gave a big donation of 50,000 euros to the Conservative Party in Austria. So they have close link with a uh, ruling elite in Austria and a uh, lobby Austrian politician. У 17-му році вони перерахували 50 тисяч євро австрійській консервативній партії. Тобто чим вони займаються? Вони намагаються корумпувати політичні еліти країни. Next. So it, that might explain why um, What happened to that lady? She, yeah, um, that might explain why um, when after the Earthsight report, most countries in the European Union supported the report and said this is good work. But one one uh, country that did not, this is the this was at the time the Austrian ambassador to, to Ukraine who denied the report was correct and said like Austrian companies would never be involved in anything illegal and so on and so on. Коли вийшов звіт Airsight, більшість 
громадськості його підтримала, але були люди, які виступили проти, зокрема, посол Австрії в Україні сказала, що це все брехня, що це все перекручено і неправда. Ми розуміємо, чому, чим мотивовані такі заяви, тим, про що ми сказали раніше, певні фінансові вливання з боку керівників деревообробних компаній і цілком конкретна фінансова мотивація політичних еліт Австрії. Yeah, next. Two other companies are involved lensing. Uh, інші компанії, які теж займаються з аналогічним бізнесом. Yeah, the next. That's just showing uh, the different uh, quantities, uh, the, the, how the companies are involved. Uh, and, okay, the next. Отже, тут різниця між тим, якого типу лісозаготівельні матеріали вони експортують. Синім це так зване паливо, тобто дрова у лапках. Червоним, оранжевим це продукти пилорам різних. It's not too cold, yeah. So this is going across the border to, um, so down here is a big Redoubti plant, which is Schweighofer and Egger, it's coming across from Chernivtsi uh, with a, a railway line directly and other big factories just across the border from Zakopat. We see the perimeter on the Romanian side of the Ukrainian border, the Ugorian деревообробні фабрики, в Румунії Швайхофер, в Угорщині Свіс Кроно. Туди потрапляє український кругляк і там обробляється. So, um, and these are the, the companies with international paper in Poland, uh, Mondi in Slovakia, Lensing in Czech Republic and so on. Також відповідні фабрики в Чехії, в Словаччині і в інших країнах. The next. And uh, again, oh, так, the other countries around in um, uh, Ega, Swiss Krono in Romania, uh, Kronospan in Poland, uh, and so on. Okay, Phil, I, I propose to, to move on to IKEA issue. Um, well, just, um, can we just, um, this is kind of confusing. Yeah. <laughs> I mean, um, yeah, this is like, the, uh, so you don't have to describe the graphs in, in detail. So can we, we can just go, to, yeah. The next, so the, the, this is uh, the big uh, retail groups that it's going to in Europe. Okay, the, the next. And the way it's being used in Europe, so the next. Тут товари прикінцеві, які виготовляються з української деревини, папір, картон, меблі, інші товари з дерева. And uh, support, supported by the European Bank of Development. So this is just about uh, Schweighofer, and there were specific cases which um, the Earthsight report um, gave the detail gave great detail about specific cases of corruption so um we can probably move through these um but there's um, a, a lot of detail and the main point that they wanted to make was that even when uh enterprises were involved in um cases which were well publicized through uh the the like brave efforts of some people in ukraine that those big companies kept on using those trading, importing timber from those um, state forestry organizations, uh, even though they knew that they had been involved in widely publicized um, scandals and illegal uh, doing. So this is what 
загальна тенденція така, попри всі викриття, попри скандали, пов'язані з цими компаніями та їхньою нелегальною діяльністю, загалом це мало як вплинуло на масштаби їхньої роботи в Україні. Як, як відбувалося, все так і далі відбувається. Uh, the next one, this is back to the, should I talk about the next one? Uh, the big plant in um, Romania, uh, the next one, so we just go through these, these are the various um, scandals. Різні скандали, приклади того, які були історії. This White House is another one of the letterbox companies, and um, It's quite ironic that the next building just next to it is Chatham House, where they hold these big conferences on international issues like illegal logging. And meanwhile, the house next door is used as the address for one of the companies carrying it out. This white house is one of the examples of such firms, which are used to make money in this business business. Ironically, Відразу по сусідству інший будинок із червоної цегли є місцем, де збирається спільнота, орієнтована на захист довкілля, на захист природи. Вони обидва в Лондоні. This is in London, right? In London, yeah. Okay. And наступний? Okay, we can go through these now. Uh, it's just... Um... Okay, yeah, this is, go, carry on. It's 6.52. Yeah, uh, okay. This is uh, the connection between the illegal forestry and the, the illegal forestry mafia and the illegal bush thin mafia in Rivne. Інший нелегальний бізнес, пов'язаний з незаконною виробкою, це є бурштиновий бізнес в українському полісі. Next one. Корупційний скандал в Чернівцях, сума хабаря, принаймні те, що ми бачимо на фото, не надто вражає, тим не менше. Uh, big scandal in Lviv, but the next one. Uh, yeah, and the problem that in order to get around the timber ban, so much of the timber is uh, wrongly labeled. It's falsely labeled. So it's labeled as fuel wood, so it, they're allowed to export it. But when it crosses the border, it magically changes into the more expensive kind of timber, ordinary timber, and that's how they get around the timber ban. Ми згадували про те, що мораторій 15-го року заборонив експорт необробленої деревини з України, але залишив виняток у вигляді деревини, призначеної для палива, тобто дрів. І як обходиться мораторій в Україні, офіційно деревина оформлюється як дрова, як паливо, перетинає кордон у такому статусі, а потім магічним чином перетворюється на більш якісну, дорожчу деревину. Окей, а на наступний? Так, на наступний. Це просто показує, що, відповідно до банду, кількість випробування тимбу вирішує вирішувати. Попри Мораторій, загальний об'єм і вартість деревини продовжує зростати. Яка okay. деревина, яка експортується. This is just showing some of these corruption cases. 50 train loads were stopped with illegal timber. 
деякі а, факти а, корупції викриті, деякі документи, які свідчать про незаконність процедури. Окей, okay, uh, the next. So, uh, how the EU is failing, and a big problem, um, which we actually could see in the last example if we'd had time, but there are these middlemen companies. So rather than the timber, the, the people who actually sign the documents at the border are not the big timber companies like Egger and Schweighofer, but it's a middleman company that does nothing except put its name on the paper. Um, and so um, they make a lot of money that should be going to the Ukrainian industry, but it's, it's not um, acting as middlemen. And it means that um, th th it's their name that goes on the documents for the illegal wood and not the big European companies. And they can set up these uh, companies that like fake companies that just exist on paper, like wood source in one example. And when it got involved in a scandal and discredited the people who owned that company who controlled the the shares in that company they just set up another company because it's so easy to do and started doing the same thing under a different name яка ще проблема пов'язана з цими компаніями посередниками через які проходять фінансові операції у цій сфері це те що Компанія посередник нічим не ризикує в разі, якщо її зловлять на чомусь нелегальному, неправильному, вона просто перейменовується, припиняє існування і тут же з'являється інша компанія, яка продовжує займатися тим самим. This is um, one of these uh, companies uh, in Poland is just a flat above a shop. Um, and the other th big problem that we saw and is uh, in the, the, the most recent report says a lot about this is a problem. Uh, one of these scandals that was investigated, um, so much of the timber discovered that is illegal is um, certified by the Forest Stewardship Council. And this is an important part of the situation because the history is that illegal timber has been a problem for, you know, since the 70s, since the 80s. And some environmentalists and business people set up an organization to try and check the timber to make sure that it was legal and ideally sustainable and uh, environmentally friendly. And they started something called the Forest Stewardship Council. And what the idea is that the company pays for this organization to certify the timber, check that it's legal and um, sustainable, and then give it a certificate to say that it's okay. And that is a way of supposed to ensure uh, that the timber is you know, environmentally friendly. And this uh, organization has been existing since um, the late 80s, 1990 or something, but what, uh, Earthside investigations have shown um, previously and more recent ones is that it's simply not working because so much of the illegal wood is actually FSC certified, but still illegal. Є така організація лісова наглядова рада українською. Тут трохи інший переклад вам запропоновано. Вона виникла для того, щоб забезпечувати контроль над легальністю, нелегальністю деревини, яка постачається на ринок. І проблема в тому, що ця компанія теж не є незалежною, вона значною мірою підконтрольна тим лісозаготівельним фірмам, які вона мала би контролювати. Uh, ось про проблеми цієї uh, наглядової ради, лісової наглядової ради, теж пише звіт uh, AirSight. Right, so a huge quantity of um, Ukrainian forest is now 
FSC certified, but it's not working. I can go into a shop in London. I see this label. I think, oh, it's, it's okay to buy this paper. It's got this uh, environmental label. It must be okay, but actually I'm being deceived because it's not. Отут на пачці паперу внизу є знак Лісової наглядової ради, ось таке деревце із галочкою. Теоретично цей лейбл мав би свідчити про те, що ця деревина добута в законний екологічний спосіб, але насправді цей знак давно ні про що не свідчить, оскільки гіганти, деревообробні гіганти навчилися співпрацювати, знаходити спільну мову із Лісовою наглядовою радою. Uh, next. And the problem is that the FSC does no real investigations. It just accepts the documents from the state forestry. And since the state forestry are usually carrying out the corrupt um, operation, it's easy for them just to produce documents. And uh, that's all the FSC does. It doesn't do any more checks. Uh, Лісова наглядова рада, вона, по суті, лише приймає документи від державних органів, які займаються лісовими питаннями. Але, як ми розуміємо, цього недостатньо для того, щоб здійснювати контролюючу функцію. Так. The other problem is for the, that the FS that Europe needs to deal with is that the, the actual regulations of the EU need to be enforced by the member countries. So in this case, it's the countries where the timber is imported, like Romania, Hungary, Slovakia, Poland. Uh, those countries are not, have been like, they've been very slow to enforce regulations. So EarthSight is saying uh, the European Commission needs to put more pressure on national governments like these to act. Airsight звіт наголошує на тому, що треба здійснювати більший тиск на уряди Східної Європи, країн Східної Європи для того, щоб забезпечити ефективність боротьби проти негативних шкідливих явищ. Uh, next. Uh... Uh, and uh, yeah, so um, the other, why is the, um, about the log ban, I think it's a probably back one, but about the log ban, the, the European Union has actually been um, pressuring Ukraine to lift the, 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 the log ban, which would probably make things uh, even, even worse. Uh, they say, and of course the EU, of course, uh, is, is lending or giving a lot of money to Ukraine, so it's threatened to withhold the money, trying to force Ukraine to uh, lift the timber ban, even though actually the, the agreement of association with the EU says that um, trade restrictions are justified on the grounds of um, protecting nature. But nevertheless, the EU has been pressuring uh, Ukraine to lift the timber ban. Україна отримує від Євросоюзу великі фінансові вливання, і цей фактор є хорошим аргументом для Євросоюзу, який отримує важливі впливи на Україну. Відповідно, Європейський Союз з 2015 року, з часів запровадження мораторію, тиснув на Україну, аби Україна е, зняла мораторій на експорт деревини. Попри те, що в офіційних документах е, Асоціації України з ЄС навпаки сказано про те, що пріоритетом є захист, е, охорона природи. Попри ці, попри ці декларації, е, в реальності е, лобіювалися зовсім інші інтереси. Uh, and why is this happening? Uh, and the answer is that the timber companies through trade associations have been lobbying and putting pressure on the European Commission. They've been very active in Brussels. Тепер питання, чому Євросоюз, чому Єврокомісія тиснула на Україну? Дуже просто, тому що лісозаготівельні компанії 
тиснули на Євросоюз і лобіювали це питання. Тобто, ще раз, лісозаготівельні компанії тиснуть на Євросоюз, Євросоюз тисне на Україну, щоб Україна зняла мораторій на вивіз деревини. So, and the Earth site has very specific report about certain meetings where certain people were applying pressure. Розслідувані конкретні зустрічі конкретних людей розслідувано в звіті Earth site, як конкретно відбувалися перемовини, як відбувався тиск лісозаготівельного бізнесу на політичні структури Євросоюзу. So, uh, next. So, this is a demonstration in Kiev. Um, so, um, basically, um, solutions in Ukraine. Um, there has been... Okay, we, let's keep going, actually. We can... Uh, we'll come to this. But... Um, Yeah, the ban on export logs. Um, Poroshenko actually promised to lift the ban because under EU pressure, but the Vakovna Rada refused to do that. Um, so the, the timber ban remained, but the, due to, partly due to EU pressure, the loophole about the, the firewood, the fuel wood, is still, um, still there and still being used to circumvent the ban. Внаслідок тиску Європейського Союзу Порошенко е, пообіцяв зняти мораторій, але зняття мораторію не пройшло Верховну Раду. Відповідно, мораторій залишився, але продовжували, продовжували активно використовувати дірку в цьому мораторії, тобто вивіз е, деревини, призначеної для використання у вигляді палива. Тобто вивіз дров, я так розумію. Окей. So um, the solutions were recommended by Earthsight were pretty obvious. Uh, clamping down on corruption in Ukraine, having an independent authority to monitor the uh, state forestry so that the monitoring is independent from the actual business part of the organization. And for the EU to, uh, for, for big, the big retail chains that sell the timber in shops to put pressure on their suppliers uh, to, to improve um, checking on illegal timber. For the FSC, that certification organization to be reformed. Uh, for the EU governments to act, uh, the national governments, and if they don't, for the EU commission to put more pressure on them. Висновки, рекомендації, які дає Ессайт у своєму звіті, доволі е, очікувані і е, прості на перший погляд. Побороти корупцію в Україні, створити в Україні органи, які би контролювали е, виробку лісів і не були б залежними від бенефіціарів цих виробок. Також е, лісову наглядову раду в Європі реформувати, тобто організацію, яка сертифікує товари, виготовлені з деревини, аби е, ця сертифікація була прозорою і відповідала ролі цієї компанії, також е, здійснювати тиск на політичні структури, аби вони не піддавалися вмовлянням деревообробного лобі у Європі. Ось такі загалом рекомендації. Uh, I mean, basically, the next section for another time, because that's, you know, it fits together. Um, or, or, or I can keep going. What do you, what, what do you think? Ми, ми закінчили, теоретично, ми можемо продовжити, ми можемо найновіші дані uh, надати, але якщо час вийшов, то ми припиняємо. Андрій, що ви кажете? Якщо Андрій нічого не каже, то ми продовжуємо. Андрій включається, так. Так, так, я включаюся. Дивіться, в нас є трошки, та, вже, е, якщо можна, так, якимись, якимись загальними, та, е, якби, завершаючими словами, десь mm -hmm. до хвилин 
15-10, harassed. Okay, we have 10-15 uh, minutes more. We can just uh, cover it as generally as possible. Okay. Um, let me just, uh, I need to, uh, because. Yeah. I, <laughs> I need my uh, cheating thing here to be able to speak. Oh, it's already here. No? Отже, мова буде йти про новий зіт сайт, який вийшов буквально недавно, минулого місяця, в червні. 20-го року, який okay. продовжує проблематику попереднього звіту. Глянемо відео з нового звіту. Uh, make it with the sound. Що секунди для виготовлення меблі в IKEA знищують одне дерево, і щороку обсяг споживання компанії зростає на 2 мільйони дерев. Упродовж 18 місяців ми відслідковували найбільш культові меблі IKEA – з полиці магазину аж до лісу. Слід привів нас у чудові українські Карпати, які пишаються чи не найбільшим біологічним різноманіттям на континенті. Вивчивши сотні документів, провівши інтерв'ю з борцями за правду, власниками лісопилок, державними службовцями та активістами, ми виявили, що деякі з цих дорогоцінних лісів незаконно вирубують за співучасті держави, щоб задовольнити ненаситну потребу IKEA в деревині. Деревину використовують для виготовлення найбільш ходових товарів компанії, які можна знайти у продажу в магазинах IKEA по всьому світу. В основі проблеми IKEA з нелегальною деревиною лежить екологічне маркування, більш відоме як FSC. Символ FSC можна знайти на будь-якому товарі, від упаковки та меблів до пакетів молока та туалетного паперу. Цей символ підтверджує, що покупець придбав товар із хорошої деревини. Логотип ФСС, чи хтось пише, що так класно, що є логотип ФСС, не те, що нічого. У мене навіть якесь обурення, що людей дурять. Що... А IKEA – це найважливіший клієнт ФСС у всьому світі і значною мірою залежить від системи ФСС у процесі виявлення проблем і гарантування законності та екологічності деревини, яку використовує. Однак уся без винятку деревина, яку ми виявили в запасах IKEA, пройшла за Зелену відмивку, отримавши знак якості ФСС. Наше дослідження показало, що системи ФСС не працюють ні в Україні, ні в усьому світі. Проте IKEA все ще має шанс виправити свою проблему з незаконною деревиною і розібратися з ФСС. А тим часом покупці доступних меблів IKEA повинні знати, що, незважаючи на скромну ціну, це меблі, які насправді коштують нам цілої планети. Так, було чути. Все добре. Я тоді просто уточню, що ФСІ – це те, що ми називали перед тим Лісовою наглядовою радою. Це організація, яка сертифікує деревину і дає відповідну, відповідну помітку про те, що деревина, з якої зроблений цей товар, була чистою, виготовленою законно. Так. And it's it's vulnerable because it has a public reputation that it has to defend. So this is probably why they chose um, IKEA this time. Новий звіт Airside зосереджений на одній компанії, яка виготовляє меблі на IKEA або IKEA. 
Чому вони обрали саме цю компанію? Тому що це відомий, знаний бренд. І е, розрахунок був на те, що якщо здійснювати е, тиск на IKEA, піднімати шум навколо цієї компанії, то, можливо, якихось суттєвих результатів е, вдасться досягнути. Окей. Okay, uh, What was the reaction to the last report, uh, which was supported by a subsequent EU report that supported the Earthsite findings, and to some extent a report by the Ukrainian, to a lesser extent, but still supported by Ukrainian state auditors, uh, but a report that has kind of been buried by the current administration. But from the state forestry itself, there has just been denial and a like aggressive Пропаганда кампанії, щоб спробувати дискредитувати The Earthside Report. Uh, отже, Держлісагентство, uh, організація, яку очолював в часи Януковича Віктор Сівець, ми її згадували раніше, виступила uh, проти нового звіту Earthside і розкритикувала його як uh, uh, такий, що не не відображає дійсність. Uh and they in the report this new report they also draw attention to not only denial but intimidation that is used by um the state forestry against uh critics uh especially any you know in local small villages and so on they are they it's very dangerous for people to um draw attention to illegal activity And they mentioned, for instance, the very famous case of uh, Katerina Hansjuk, um, who was uh, murdered for drawing attention to various illegal dealing, but including um, illegal logging. Отже, Державне агентство лісових ресурсів України не лише заперечувало результати звітів Airside, але і займалося залякуваннями і фізичними розправами з тими людьми, з активістами, які порушували ці питання. Зокрема, Катерина Гандзюк, відома активістка херсонська, яка була вбита. В тому числі, вона займалася і питаннями, пов'язаними з заготівлею для деревини. So, uh, this is um, next, так. Uh, and uh, next, this is the guy who did um the uh, report the auditors report which is largely being ignored by the government but, but supports um identifies the uh, you know corruption in the state forestry basically Ось, uh, чоловік, який, uh, is, uh, he, he did it alone philip you say or well, he's, it... in, he headed the um the auditors report so he is uh um, Um, Цей чоловік очолював uh, процес написання, Billis, his name, написання uh, оцього звіту. Uh, okay, yeah. So, um, as I traced, the detailed part of the report is just tracing the illegal origin of wood from Ukraine going to IKEA. Uh, through a, com- a training company called VGSM and a Romanian company called Plymob into popular IKEA products like uh, self-assembled chairs. Airsight uh, відслідкувала незаконне походження української деревини, тієї, яка потрапляє до IKEA. Ми бачимо деталі на слайді uh, маршрут української деревини. But they make the point that what they went to some painstaking effort to prove is just a small the tip of the iceberg a small part of what's going on але те що розслідувано те що доведено це далеко не все це лише вершина айсберга порівняно з тим що залишилося ще прикритим і добре схованим for instance uh, ikea was receiving some of the timber from the for which uh, civets had been paid bribes before Uh, IKEA отримує uh, деревину від фірм, uh, які uh, співпрацювали ще з сівцем за часів Януковича. So here's a illegal uh, forest clearing involved in this. That is the uh, company in um, 
Romania Plymouth, that's some of the documentation. Documentacja um, powiązana z e, tymi procesami, z operacjami. But uh, next, uh, that's where it lands up in Britain. Next. Um, and they make the point that IKEA's growth consumption of wood has doubled in the last 10 years. And most of that timber has come from ex-Soviet Eastern Europe, where corruption is uh, rampant. IKEA в основному співпрацює з країнами Східної Європи, корумпованими, там де легко домовитися, де легко налагодити ці процеси. So you could say their business model has basically depended on getting cheap timber from um, countries with corrupt timber industries. Тобто їхня бізнес модель дуже проста співпрацювати з корумпованими урядами і отримувати дешеву деревину від цих країн, від цих урядів. Uh, and this guy is um, uh, a chief executive uh, of the Russian department of um, IKEA, who was uh, sacked after corruption scandal in 2010. This is the increase in um, consumption of wood by IKEA. Це зростання uh, споживання деревини компанією uh, IKEA. Which places a huge pressure on all the world's forests. And a lot of it is just, this is wood, IKEA furniture that has just been thrown away on London street. Uh, меблі, які виготовляють uh, в IKEA, вони uh, не переробляються, а відразу от їх викидають. Гейс, ось приклад цього в Лондоні. Люди виносять просто і залишають. Uh, next one. And this is showing that actually the, the amount of furniture that is thrown away has hugely increased. So IKEA is just contributing to a kind of throwaway culture where people actually, you know, keep the furniture for much shorter time and, and throw it away sooner. So it's На цьому just... графіку показано, як uh, зростає кількість викинутих uh, меблів, uh, зроблених uh, фірмою IKEA. Тобто, що вони роблять, по суті, вони заохочують uh, культуру споживання, культуру uh, такого безвідповідального використання uh, скінченних ресурсів зокрема деревних ресурсів, меблі служать недовго, їх викидають і купляють нові. Um, and then a lot of the report is again about the FSC, as you saw in that. Ми повертаємося до FSC, до Лісової наглядової ради, компанії, яка дає сертифікацію товарам, виготовленим з дерева. And they talk about not only the failure of the FSC in Ukraine, but over the last uh, 20 years there have been a lot of reports where the FSC has been involved not only in illegal wood, uh, illegal logging, uh, but with um, uh, companies that have involved, been involved in um, intimidation, beatings, and murder of local communities that have been trying to defend the forests all around the world, from Brazil to Congo to from Peru to Russia. На слайді інформація детальніша про те, як себе скомпрометувала е, останнім часом лісова наглядова рада, як не лише не виконує своїх прямих обов'язків, але і бере участь у е, інтенсивних е, незаконних вирубках, е, побиттях, вбивствах і від, в різних країнах від Бразилії, Конго до Перу і Росії. Um, this is, um... Just shows uh, how much of the IT wood is um, certified by FSC. Але лісова наглядова рада продовжує сертифікувати продукцію IKEA і зростання сертифікованої продукції. Ви бачите. 
And this is just showing how FSC has expanded its operation into um, Eastern Europe. And effectively, it's been um, protecting all this um, illegal timber from criticism, you could say. It's like greenwashing it. І що робить е, ФСІ, що робить Лісова наглядова рада, просто від, е, відмиває в екологічному сенсі слова цю нелегальну деревину, тобто подає її як легальну, коли вона не є легальною. Е, хоча мала би робити з точністю до навпаки. Це називається greenwashing, тобто е, зелене екологічне відмивання. This is a report from the Rainforest Foundation criticizing the FSC. Ось звіт іншої природозахисної компанії, яка критикує FSC, яка критикує лісову наглядову раду. People did an undercover investigation of Chinese companies and found that FSC timber from China was illegal. Uh, було досліджено, що вони сертифікували ліс, який насправді мав нелегальне походження, зокрема китайський ліс. Um, so, um, yeah, and the reasons of, of failure. Yeah, yeah. The reason why they are failing, um, and it's because basically they are paid by the comp- they get their money from the companies whose timber they are certifying. So the, 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 the subcontractors of FSC, for instance, are competing for the business of the company. So it's, they're incentivized to keep those companies happy. And because they are actually paid for by the companies, it's the, really the root cause of why FSC has not worked. Причина, чому лісова наглядова рада не виконує свої обов'язки і провалилася по всіх показниках, це просто тому, що вона фінансово залежна від тих компаній, які вона теоретично мала би перевіряти і контролювати. В цьому проблема. Um, yeah, and, um, so, uh, IKEA has uh, been a um, uh, key supporter of FSC. Um, yeah. IKEA є великим прихильником лісової наглядової ради. So they yeah. basically benefiting each other and they both support this um, business model of increased use of virgin timber rather than recycling and so on. І виробник товарів з деревини і компанія, яка має контролювати виробника товарів з деревини прекрасно розуміються між собою, взаємодіють і всі задоволені, всі щасливі. Next. And FSC even in Ukraine has been promoting policies that would make um, abuses of the timber industry easier. They've been on the wrong side in Ukraine. І якщо говорити про український контекст, то лісова наглядова рада в Україні теж стоїть на стороні зла і полегшує життя бенефіціарам нелегальних виробок. So, when FSC was founded, it was founded by people with good intentions, a lot of them environmentalists. Um, but when it didn't work, so many of them left FSC uh, in disgust, including a few years ago Greenpeace, which used to, you know, try to use it as a tool to uh, fight against illegal timber abandoned FSC some years ago. So a lot of organizations have um, left FSC. Як тільки лісова наглядова рада була створена, вона була створена людьми з хорошими намірами, але як тільки стало зрозуміло, що організація не виконує своїх функцій, uh, більшість тих людей, які мали хороші наміри, покинули її. Uh, ось така історія. FSC is WWF. And um, I want to say that WWF do a lot of good work around the world, but in, the, in this uh, context, uh, they can be, have been criticized. 
and there's a close relationship with people taking high positions in FSC and then moving into WWF, like a kind of revolving... Organization, I'm called the World Wildlife Fund, is a good organization that does a lot of useful things, but this organization supports and works with the Forest Service Board. Що багато хто не розуміє і виникають питання відповідні з цим пов'язані. Це їхні символи. На горі символ Всесвітнього фонду захисту природи, а внизу символ Лісової наглядової ради. Ми потрібно акцію державу, а ми не можемо залишити це до компанії. Ми потребуємо, аби уряди діяли. Ми не можемо чекати, сподіватися, коли приватні фірми самі стануть на праведний шлях. Rather than the companies paying the monitoring organization, the companies should pay tax to the government and the government should operate independently to control them. Компанія повинна платити податки, а уряд повинен контролювати компанії, будучи від неї незалежним. And as I'd say, ideally, the whole business model of cheap wood products of IKEA should change, but if they're not going to do that, they should demand reform from the FSC, and if the FSC does not reform, they should drop it. Uh, I think we can go on since the information is here. Okay. So, Ukrainsky context. Okay, Ukrainsky context. So, as you can see, um, the president of Ukraine has recently got, got thinner. Um, in fact, it's a, a new president. And um, in that context, the Zelensky uh, administration in the election promised that they would uh, deal, as everybody else did in the election, promised that they would deal with this uh, problem. Zelensky, in the past, he was criticized for the politics of Poroshenko and promised that he would change the situation in the forest management sphere. And he's done, yeah. he's done um, a, a few things and um, uh, carry on. Наступний. Вони зробили деякі 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 хороші кроки, але Yeah, he's done a few things like sacked a few people and a few me measures, but first of all, um, still in the time of Poroshenko, I mentioned about a law to increase the penalties for forest crime. Well, th this law was sabotaged at some point in the process and weakened. And actually, I went to a press conference in Kiev to draw attention to this. And luckily, they succeeded and they managed to restore the law uh, as it should be. But it shows how the state forestry has people acting for them in the Bukovna Rada to sabotage uh, laws designed to control corruption. Uh, Audrey, I think the information here is is more or less what you what you are saying on this slide. So, what just just received Poroshenko, був закон про збільшення покарань за лісові злочини, але він був по перше саботований, а по друге не мав чітких дефініцій. Був розмито сформульований. І я, Філіп Торнгілл, я брав участь у конференції, у прес-конференції, на якій обговорювалися ці питання. І вдалося відстояти, зрештою, цей закон. Um, uh, and um, in theory, that's so the energy industry um, is aware of, you know, keeps to environmental goals, but in reality, it's likely to mean that 
um, ecology will be a very low priority compared to energy. Це перша була проблема про те, що закони розмиті і не проходять. Друга проблема те, що Міністерство екології е, зникло, тобто об'єдналося з Міністерством енергетики. Відповідно, нове об'єднане Міністерство буде радше турбуватися про енергетичні проекти, ніж про екологію. Є така підозра. І третя проблема. Okay, so the most significant thing, I guess, when there was a new law uh, designed to prevent forestry abuses, um, which was a good law, but it was amended, changed, uh, and it, it made it into a bad law, a law that was making the situation worse, not better. And that's according to like Petro Testov from Environment People Law, the guy who was in that video earlier, um and he said actually it's been amended to give them more opportunities for illegal sanitary felling not not less and these amendments were proposed by the Vukovna Rada environmental Co committee led by a Zelensky appointee and passed by the Vukovna Rada controlled by Zelensky's party ще один і мабуть один з найважливіших тривожних дзвіночків тут це новий закон який мав би запобігати зловживанням у е, лісозаготівельній сфері, е, був підданий певним правкам, певним вдосконаленням в лапках, які насправді погіршують е, цей закон. І він проходив через комітет відповідної Верховній Раді, контрольований людиною Зеленського, а також пройшов через Верховну Раду, де монокоаліція партії Зеленського, що негативно загалом е, характеризує стан справ у царині охорони українських лісів і за нової влади Зеленського «Слуги народу». Uh, yeah. Це тесто, про якого ми згадували в попередньому слайді. Another guy from an environmental organization. But finally, uh, next, the new head appointed to by Zelensky, the new new head of the um, Liz Hoss um, State Forestry, Andrei Zabolsky, has um, protected. He's he. Um, has been protecting the state forestry and accusing this trying to accuse earth sites so it, it doesn't look good from he seems to be denying the corruption along with the state forestry which doesn't look good знову про державне агентство ліксових ресурсів України яке тепер очолює Андрій Заблоцький і він захищає свою організацію від звинувачення earth site і вважає звинувачення Ersight Ersight необґрунтованими. Четвертий, четвертий негативний сигнал від нової зеленої влади. Наступний. Дасим. Андрій Заблоцький, так. And, um, і останній слайд. Yeah, this is just um, I read a report and idea said okay, we will do an audit, we'll investigate all our timber to make sure it's legal. And who are they going to use to do that? Well, it's an organization that is actually part of the FSC. So they're just asking the FSC to investigate the FSC, basically. So IKEA злякалася нового звіту Airside і вирішила замовити аудит свого своєї поставки деревини в Україні. І Зрозуміло, що ця ініціатива гра на публіку, оскільки IKEA пропонує, аби її перевіряло агентство, яке фактично в хороших стосунках із IKEA, тобто лісова наглядова рада. Фактично лісова наглядова рада мала би критикувати саму себе, що е, мало ймовірно, як ми розуміємо. Окей, okay, Філ, say something. 
uh, at the end? So uh, that's it, really. I mean, I, I, um, the only thing to say is um, when you see like the flooding now in uh, Zakopatia, it's one result from deforestation, but it's also caused by uh, the changing climate. And part of what's changing the climate is deforestation around the world. So you can see how everything is um, linked together. And although it's easy to like despair and it's easy to say, oh, with this, this will just, there's nothing we can do about this, it will just happen. This is all going to catch up with us eventually, whether we like it or not. Коли ви бачите тепер повені на Закарпатті в інших регіонах, все це безпосередні наслідки вирубки лісів, також зміни клімату, яка в свою чергу теж пов'язана з вирубкою лісів і в Україні, і по всьому світу. Можемо бути певні, що ці процеси між собою тісно пов'язані і одне тягне за собою інше. Тобто проблема, про яку ми сьогодні говорили, має безпосереднє вираження, цілком предметне, практичне вираження у житті людей, які потерпають від повеней. Я думаю, це все. Ми висловилися. Якщо якісь запитання будуть на нашу адресу, на адресу Філіпа, то Філіп готовий відповісти. Запитань наразі немає. Раз. Тоді чекаємо Андрія з останнім словом. Зараз секундочку, у нього технічні неполадки. Раз. Раз, Філ. Як ви думаєте, як ви вважаєте, що це зрозуміло, коли ви говорили, і я вважаю, I was translating after you uh, step by step. Was that annoying, you think, or it enough? But because it's like, it, it has to be annoying, you know what I mean? It's in inevitable. But um, mm -hmm. in the circumstances, you know, I think it's okay. I, if it's going to be on a video, people can um, watch what they want to they can stop it and read the text they can you know what i mean mm -hmm. so in that sense uh hopefully it would it would work i mean part of the thing is coming from a foreigner and that's kind of part of the point of it in a way i suppose so that you know what i mean it has to be uh like that so Отже, ми тут обговорюємо питання наскільки ефективно наскільки це все відповідає сучасним вимогам того, як має відео виглядати з послідовним перекладом. І ми дійшли висновку, що інформація, яку Філіп нам надав сьогодні, є надзвичайно важливою, надзвичайно потрібною українській публіці. І люди, які небайдужі до цієї теми, безумовно, оцінять і попри певні труднощі, пов'язані з послідовним перекладом, з деякою, можливо, сумбурністю, зможуть поглибити свої знання, розібратися в закономірностях, розібратися, кому вигідні ті процеси негативні, які в нас відбуваються. Ось Андрій повернувся. Алло? Так, ми вас чуємо. Дуже вас прошую. Як мене чути? 
Чудово, чудово. Ми закінчили презентацію. Ви вже закінчили, так? Да? Да. Добре, ну наскільки в мене є інформація, що до нас хочуть долучитися люди, і це, напевно, добре, вони бажають щось сказати, але, на жаль, ми трошки з часом вже обмежені, і давайте ми зробимо наступним чином, що, можливо, ті люди, я звертаюся зараз до них, якщо вам є щось сказати, та якщо ви хочете щось побажати або бачити своє бачення, ви, будь ласка, пишіть під відео, ми обов'язково, і пан Юрій, і пан Філіп, це, ну, будуть бачити, і це, цю інформацію отримують, при потребі, можливо, ми створимо якийсь, напевно, форум, чи як, якщо буде дуже багато людей, бажаючих щось сказати. Тому ви слідкуйте за нашою сторінкою, бо ми є громадська організація, так, ми можемо давати можливість і об'єднувати людей навколо якоїсь проблеми і навколо якоїсь теми. Але ми є трошки обмежені в тому, щоб діяти. Тому, напевно, важливо нам зараз звернути на цю проблему. І дуже дякую за такий міжнародний досвід для нашого товариства. Дуже дякую активним членам нашого товариства, пану Ігору Мельнику, який, власне, зорганізував це, і пану Юрію, його сину. Дякую також Філіпу, що ви не байдужі до тієї теми, та? бо якби, є проблема і про неї потрібно говорити. Тому е, я з вами, якби, напевно, вже буду казати вам до побачення, бо ви вже довгий час в ефірі, можливо, втомилися. Е, дуже вам дякую. Щось скажіть пару слів, прошу чи не а може, прошу. А може одне якесь питання візьмемо, якщо є ну, серед бажаючих, серед охочих? Ні? Я, на жаль, не, маю. не знаю, що питань більше, як питань таких конкретних немає, є побажання, та є людські якісь, ну, там, дописи, що я є тут, ми з вами, ну, коментує. Зрозуміло. Так. Я маю веб-сайт з багато інформації і лінкс www.ukrainforestalliance.org If people want to all the links there basically to the information the Якщо хтось хоче більше інформації на цю тему, є відповідні ресурси uh, в Україні, де можна більше почитати. Dark. Ukraine oh. Forest Alliance. La Alliance. Okay. Uh, потім oh. Філ залишить під, під відео залишить коментар із лінком, із посиланням на відповідні веб-сайти, де можна почитати більше буде. Так, добре, дякую вам, Філіпе, дякую, пане Юрію, дякую за роботу і дякую за те, що не боїтеся, а говорите про таку тему. І всього доброго, всього найкращого вам. Дякую всім тим, хто долучився і слухав е, стосовно цієї теми. Я би ще хотів е, трошки сказати, що... Е, про наші наступні зустрічі, і це будуть такі зустрічі, як Бойківський університет, наша традиційна вже стала рубрика, де ми даємо можливість нашим студентам, дослідникам презентувати свої справи, праці, Боже, перепрошую. Долучайтеся ви також, якщо ви є дослідниками якихось тем до нашого Бойківського університету. Хочу сказати ще про таку рубрику, як знайомство з товариствами. Це пан Геврич Ярослав, голова товариства Сполучених Штатів та Канади. Ми також будемо мати з ним зустріч, слідкуйте за нашою сторінкою. Також в нас була зустріч ще з одним таким паном Зборовським. Вона вам дуже сподобалась і ця рубрика «Бойківський фольклор» також з'явиться десь скоро і ми будемо раді також, що ви будете долучатися і будете писати, який, власне, вас фольклор цікавий і, цікавить, і які теми ви би ще хотіли почути і побачити. А ще краще беріть і пишіть, що ви готові нам запрезентувати, як, власне, зробив пан Юрій і пан Філіп, які мають вже тему, якою вони переймаються, і вони нам її запрезентували. І дуже вам дякую ще раз. Підписуйтесь на нашу сторінку, слідкуйте за сторінкою, долучайтесь до наших е, тих справ, які ми на сторінці пишемо. Будьте активні, бережіть ліс, бережіть здоров'я, будьте здорові, всього найкращого, усім щасливо і до нових зустрічей. Дякуємо.